హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మనకి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో బుల్లేషా బేరిషా అనే విషయాలు నేను ఆప్షన్ చార్ట్స్ యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ చేస్తాను ఓకే సో అలాగే ఏ సెక్టర్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉండాలి అనే దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ త్రీ సెక్టర్స్ మనకి బుల్లిష్గా కనిపిస్తున్నాయి ఆ త్రీ సెక్టర్స్ ఏంటో నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆప్షన్ చార్ట్స్ చూసే ముందు నేను స్ట్రాడల్ చార్ట్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది స్ట్రాడల్ సో స్ట్రాడల్స్ అంటే ఏంటంటే ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ సో యాజ్ ఎ హ్యాబిట్ మన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ట్రైనింగ్లోను అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ స్ట్రాడల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ స్ట్రాడల్స్ని ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బికాజ్ స్ట్రాడల్ అనేది ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తుంది మార్కెట్ యొక్క కండిషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓకే సో మార్కెట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది బై లుకింగ్ ఎట్ ద స్ట్రాడల్ మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ పోర్షన్ వరకు కూడా మనం క్లియర్లీ చూడొచ్చు ఆ స్ట్రాడల్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ సో స్ట్రాడల్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటంటే స్ట్రాడల్స్ ఫాలింగ్ అవు ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే మార్కెట్స్ అనేవి సైడ్ వేస్ దెర్ ఈజ్ నో ట్రెండ్ ఇన్ మార్కెట్స్ సో ట్రె మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ రేక లేకపోతే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు సెల్ ఆప్షన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్ట్రాడల్స్ ఫాలో అవుతున్నా బట్ దెర్ ఈజ్ సైడ్ వేస్ మూమెంట్ కూడా మనకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది రైట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హ్యూజ్ ఫాల్ అయింది అండ్ అగైన్ స్ట్రాడల్ అనేది అగైన్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది రైట్ సో ఈ స్ట్రాడల్ ఎప్పుడైతే బుల్లిష్గా ఉంటుందో మీనింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్స్ అనేవి ట్రెండింగ్ సో ఇది బుల్లిష్ కావచ్చు బేరిష్ కావచ్చు రైట్ బట్ ఇవాళ మనకి లాస్ట్ ఫ్రైడే మూమెంట్ మనం చూసినట్లయితే స్ట్రాడల్స్ ఆర్ అగైన్ ఫాలింగ్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ సో ఆపర్చునిటీ పక్కన పెట్టినట్లయితే స్ట్రాడల్స్ ఫాలింగ్ అంటే ఏంటి అర్థం అంటే మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ నో ట్రెండ్ రైట్ సో మార్కెట్స్ అనేవి హ్యూజ్గా బేరిష్గా లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ వీ కెన్ ఇన్ఫర్ సో ఓకే సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రాడల్స్ ఓకే సో స్ట్రాడల్ చూడండి ఇక్కడ మీరు నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్ కాల్ ఆప్షన్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్ సో ది ఎట్ ద మనీ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ అండ్ ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాడల్స్ స్ట్రాడల్ సెల్లింగ్ ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్ చార్ట్స్ని చూద్దాం సో మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రెండింగ్ అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ మనం ఇది ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు మార్కెట్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ బేరిష్ ఓకే యాజ్ పర్ ద డేటా మనకి అవైలబుల్ ఆఫ్ టిల్ ఫై ఫ్రైడే రైట్ అండి సో ఇది ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ సో డెఫినెట్లీ ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి హ్యూజ్ ర్యాలీ అయింది ఆ తర్వాత దానికి ఫాలో త్రూ కూడా వచ్చింది సో దీన్నే మనం యాంకర్ ఫాలో త్రూ అంటాం రైట్ బట్ కరెంట్లీ మనం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్లో ఉన్నాం సో కరెంట్లీ మనం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్లో ఉన్నాం బట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ప్రీవియస్ ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఫాల్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో అదే వాటర్ ఫాల్ మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాటర్ ఫాల్ అనేది మనకి ఇక్కడ నెగేట్ చేసింది సో దాని అబౌ మనం ప్రైస్ వెళ్ళలేకపోయాం సో ఇప్పుడు కూడా మనం దానికి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలో ఉన్నాం విచ్ ఈస్ టూ ఫార్టీ ఓకే సో టూ ఫార్టీ అబౌ మనకి మంచి మూమెంట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి సో మనం కరెంట్ మన రైట్ నౌ మనం ఉన్న ప్రైస్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ ఓకే అండ్ అలాగే ఈ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి రెసిస్టెన్స్ లాంటి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ అవునా సో వన్ సెవెంటీకి టూ ఫార్టీకి దగ్గర దగ్గరగా మనకి థర్టీ ఫార్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ ఉంది అంటే సెవెంటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ ఎట్ ద మనీ ఆప్షన్లో సెవెంటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి సెవెంటీ పాయింట్స్ ఎట్ ద మనీ రైట్ ఎట్ ద మనీ అదే మనకి వెళ్ళి నిఫ్టీలో చూస్తే ఇదే దగ్గర దగ్గర డబల్ అంటే వన్ ఫార్టీ పాయింట్స్ మూమెంట్ ఇన్ నిఫ్టీ రావాలి అంటే దగ్గర దగ్గరగా విచ్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇన్ నిఫ్టీ అవునా సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఎక్కడ ఉంది ఏ లెవెల్స్లో ఉంది నిఫ్టీ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ ఫోర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఉంది సో దీనికి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మనం యాడ్ చేసినట్లయితే సారీ నిఫ్టీ అనేది మనకి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీలో ఉంది సో దీనికి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మనం యాడ్
యాడ్ అయితే ఆ స్ట్రెంగ్త్లో సత్తా ఉంటే దట్ విల్ బీ సీన్ ఆన్ ద ఆప్షన్ చార్ట్ అండ్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే బై అన్ బై అనలైజింగ్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ నేను ఇమీడియట్లీ ఆప్షన్ చార్ట్స్ నేను ట్రేడ్ కూడా చేయొచ్చు సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ ఐఆమ్ యూజింగ్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ అందుకని ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు యూజ్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఓకే సో స్టాక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇండైసిస్ కానివ్వండి ఆప్షన్ చార్ట్స్ అనలైసిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ థింగ్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ మనం బ్రేక్ చేస్తే అట్లీస్ట్ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో అంటే నిఫ్టీ దగ్గర దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూమెంట్ ఉంది మన వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూమెంట్ అబౌవ్ మనకి బుల్లిష్నెస్ సో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ నిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ని అచీవ్ అవ్వలేదనుకోండి ఇక్కడ కూడా మనకి బెనిఫిటే ఎందుకంటే ఇది అప్పుడు నిఫ్టీ అనేది సైడ్ వేస్లో ఉండొచ్చు రైట్ ఆ సైడ్ వేస్లో మనం ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ స్ట్రాడల్ షార్టింగ్ అనేది అక్కడ ఆపర్చునిటీ సో దిస్ ఈజ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ ద ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఐదర్ మీరు ఆప్షన్ చార్ట్స్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంటే మీరు ఆప్షన్ బయింగ్ చేయొచ్చు లేకపోతే సెల్లింగ్ చేయొచ్చు యూ కెన్ ప్లే విత్ ఆప్షన్స్ యాక్చువల్లీ ఓకే అండ్ లా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను చాలా చూస్తూ ఉంటాను గ్రీక్స్ గురించి లేకపోతే కాంప్లికేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ గురించి స్ట్రాటజీస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు so actually to make yeah yeah that is okay but actually to make money in options money options lo meer money make cheyali there is no need of any complicated studies okay very simple okay so last 3 uh, months lo mem uh, technical analysis 9th batch nenu cover cheyatam jarigindi more than 500 option buying charts buying charts kevalam option buying charts more than 500 charts నేను వాళ్ళతో షేర్ చేయటం జరిగింది అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద చార్ట్స్ నేను మీతో కూడా షేర్ చేశాను మెనీ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను సో గో అండ్ చెక్ ఎక్కడైనా కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ మనం వాడేమో అన్నాం ఎక్కడైనా కాంప్లికేటెడ్ అనాలిసిస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ గ్రీక్స్ ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ మనం మాట్లాడేమో అన్నాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ నిఫ్టీ ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ సో ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ చూద్దాం సో ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ కూడా మనకి క్లియర్లీ వీక్గా కనిపిస్తుంది బట్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద సపోర్ట్స్ ఓకే సో ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో దాని బిలో మనం ట్రేడ్ అవుతున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ మనం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ బిలో దెన్ మనకి మార్కెట్స్లో మోర్ ఫాల్ని మనం చూడవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం పుట్ ఆప్షన్స్ని మేబీ ఓకే సో పుట్ ఆప్షన్ మనకి సెల్లింగ్ అనేది ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పుట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ ఓకే సో బట్ మీరు ఓకే రూల్స్ తెలిసి మీకు ప్రాపర్ స్టాప్ లాసెస్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ పుట్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్ పుట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్కి వెళ్ళకుండా అట్లీస్ట్ స్ట్రాడల్స్లో వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక సపోర్ట్ లెవెల్స్లో ఉన్నాము పుట్ ఆప్షన్ అనాలిసిస్ మనం చేసినట్లయితే ఒక సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర మనం ఉన్నాం మేబీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ బౌన్స్ మనకి రావచ్చు ఓకే సో అండర్లైయింగ్ ట్రెండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అండర్లైయింగ్ ట్రెండ్ బుల్లిష్గా ఉన్నా మేబీ దేర్ విల్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బౌన్స్ అనేది ఈ పుట్ ఆప్షన్లో వచ్చినట్లయితే మార్కెట్ అనేది కొంత టైం వరకు ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అవటానికి ఆర్ నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవటానికి మండే ఛాన్సెస్ అనేవి లేకపోలేదు ఓకే ఆ సిమిలర్ సిమిలర్ అనాలిసిస్ గోస్ ఫర్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఆల్సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో సిమిలర్గా ఇప్పుడైతే మనం ఏదైతే కాల్ ఆప్షన్ మనం డిస్కస్ చేసామో అది అలాంటిది రైట్ సో ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ అనేది మనకి ఈ పర్టికులర్ లెవెల్స్ ఈ ప్రీవియస్ హై దగ్గర దగ్గర సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి మనకి రెసిస్టెన్స్గా ఉన్నాయి ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్స్ని మనం బ్రేక్ చేయగలిగితే మోర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ లెవెల్స్ కూడా మనం వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సిమిలర్లీ మీరు ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉన్నాము ఆల్మోస్ట్ మనం సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వెళ్ళాలంటే ఈ కాల్ ఆప్షన్లో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూమెంట్ రావాలి ఈ కాల్ ఆప్షన్లో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూమెంట్ రావాలంటే స్పాట్ ప్రైస్లో దగ్గర దగ్గర మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ని మనం థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ జోడిస్తే దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో ఆ తర్వాత మనకి థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ నిఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మంచి మూమెంట్ రావడానికి అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వెళ్ళటానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఆ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మనం నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్ ఏదైతే అనాలిసిస్ చేసామో సిమిలర్లీ వీ కెన్ డూ ద సేమ్
ఓకే సో దట్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ చార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ నేను ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఎందుకు అనాలిసిస్ చేస్తాను దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి స్పాట్ ప్రైసెస్ అండ్ ఏ సెక్టర్స్ మనం చూడొచ్చో అది నేను మీతో అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ దట్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ అనాలిసిస్ పైన ఓకే సో మీ మీ ఉద్దేశం ఏంటి స్పాట్ చార్ట్స్నే మనం అనాలిసిస్ చేయాలా స్పాట్ ప్రైసెస్ని ఆర్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ని అనాలిసిస్ చేయాలా అనేది మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అండ్ ఒకటి ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్తాను బెస్ట్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రాపర్ యూజ్ కేస్ ఒక బెస్ట్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ బయింగ్ కనుక మీరు సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగితే యూజింగ్ అండ్ టెక్నాల టెక్నికల్ అనాలిసిస్ దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ మనీ ఇన్ మార్కెట్స్ ఓకే సో ఇది ఇలా ఈ ట్రైనింగ్లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బ్యాచ్ టెన్త్ నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇవాళ నుంచి సో ఇవాళ సెవెన్ పిఎం ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పా పార్టిసిపెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మోర్ దాన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్లస్ వర్క్ షాప్స్ దగ్గర దగ్గర మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ట్రైన్ చేయడం జరిగింది నేను ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు ఇక్కడ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను ఇక్కడ ఈ క్లాస్లో సైకాలజీ రిలేటెడ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కమోడిటీస్ ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్ట్రాడల్ స్ట్రాంగిల్స్ ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ రైట్ మైండ్ సెట్ ఫర్ ఎ ట్రేడర్ రైట్ మైండ్ సెట్ ఫర్ ఎన్ ఇన్వెస్టర్ వీటన్నిటి గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ త్రీ మంత్స్ కోర్స్ సో మీరు మార్కెట్స్లో మీ మీ ఒపీనియన్స్ చేంజ్ ఆర్ మీరు మార్కెట్స్లోంచి డిరైవ్ చేయాలి మనీని డిరైవ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు దెర్ ఆర్ త్రీ ఫేసెస్ ఇన్ మార్కెట్స్ బుల్లిష్ బేరీస్ అండ్ సైడ్ వేస్ రైట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే బుల్లిష్ మార్కెట్స్లోనే మనం మనీ జనరేట్ చేయి చేయొచ్చు అనుకుంటూ ఉంటారు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ ఓకే యాక్చువల్లీ వీ కెన్ మేక్ వెరీ గుడ్ మనీ ఇన్ మార్కెట్ బేరిష్ మార్కెట్స్ అండ్ గుడ్ మనీ ఇన్ ఇన్ సైడ్ బేస్ మార్కెట్స్ అండ్ గుడ్ మనీ ఇన్ బుల్లిష్ మార్కెట్స్ మూడు మార్కెట్స్ కూడా మనకి దే ఆర్ దే ఆర్ దేర్ టు సర్వర్స్ ఓకే సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ని మీరు క్యాచ్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ నన్ను ఇక్కడ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ వెళ్ళి ఈ అనాలిసిస్ చూద్దాం కంటిన్యూ చేస్తాను నేను మీకు ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చార్ట్ డైలీ ఆ తర్వాత అవర్లీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో జస్ట్ మీకు ఒక జస్ట్ రఫ్ ఐడియా ఎలా ఉంది అనేది చెప్తాను నేను మీకు సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ ఫిఫ్ట్ వన్ అవర్ చార్ట్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ బుల్లిష్ బట్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి సైడ్ వేస్ మూమెంట్లో ఉంది అది బేరిష్ కాదు అలాగని బుల్లిష్ కాదు సో ఈ సైడ్ వేస్ మూమెంట్ వల్ల మార్కెట్స్లో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సెంట్ మూమెంట్ అనేది యాక్చువల్లీ ఆ బౌన్స్ నిఫ్టీ ఆప్ ఆప్షన్లో ఏదైతే మనం పుట్ ఆప్షన్లో బౌన్స్ వస్తే కనుక పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు బట్ మార్కెట్స్ అనేవి లాస్ట్ వీక్ ని ట్రెండ్ ని కంటిన్యూ చేయాలి అంటే దెన్ దేర్ విల్ బి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఆర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ నెస్ ని మనం చూడొచ్చు ఓకే అట్ ద సేమ్ గోస్ ఫర్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఆల్సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఆర్ బుల్లిష్ బట్ డైలీ ఈజ్ సైడ్ వేస్ సో ఇక్కడ కూడా ఒక యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వన్ అవర్ వన్ పర్సెంట్ ఆ టూ ఇటుగా మార్కెట్స్లో ఓపెన్ అవ్వటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీ మే మోర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విక్స్ విక్స్ అనేది ఫ్రైడే కూల్ ఆఫ్ అవ్వటం జరిగింది ఓకే సో జస్ట్ ఒకసారి విక్స్ చార్ట్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను విక్స్ ఫ్రైడే మనకి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ కూల్ ఆఫ్ అవ్వటం జరిగింది ఓకే సో ఎస్ విక్స్ కూడా సైడ్ వేస్ మూమెంట్లో ఉంది బట్ అబౌ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ అబౌ ట్వంటీ ఫోర్ అబౌ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఓకే సో విక్స్ అనేది బిలో ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్లో ఉంటే బాగుంటుంది సో ఫర్ నౌ విక్స్ అనేది ట్వంటీ త్రీ ఉంది అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది విచ్ ఈజ్ ఎ వరీస్ బట్ నౌ ఏదైతే విక్స్ ఉందో సో విక్స్ అనేది కొద్దిగా కూల్ ఆఫ్ అయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ అంటే చూడండి విక్స్ అనేది యాక్చువల
टॉप थ्री सैक्टर सर वन इज़ निफ्टी एफ एमसीजी निफ्टी आटो अं निफ्टी फार्मा सो ई मूडिट मन चूड़ो आरएस दी फिफ्टी फिफ्टी अबो उ सो अटीस्ट मूड बेरी ग्रिप नीचे बैठक सो ईदर सैड वेज मूवेंट आर् बुलिश मूवेंट अने निफ्टी एफ एमसीजी इज स्ट्रांग आर्वा निफ्टी आटो आ तरह निफ्टी फार्मा सो आरएस बिलो फिफ्टी आर् बि ऐक्चुअली बिलो फारटी उंटे कैन मे बी अभी बेरी ग्रिप उ बट नौ अट्लीस्ट दीज इंडी आर् नाट बेरी बट निफ्टी एफ एमसीजी इज़ बुली सो लास्ट वीक ने यस्टे ने वीडियो चसान विच इज निफ्टी एनर्जी इज़ आलो गुड अंडी ओके सो निफ्टी एनर्जी इज़ आलो गुड सो ई फोर सैक्टर्स फोकस यस्टर्डे साटर्डे नैन आपशन बइिंग चार्ट आपशन बइिंग ट्रेड्स डिस्कसा विच इज रिलयन इंडस्ट्री अंड अदानी पोर्ट्स रेणू बहुनाई सो रे स्टाक्स अलगे हाल हिंदूस्था अरो अरोनाटिक्स लिमटेड स्टाक विच इज़ वेरी वेरी बुलिश ओके सो ई स्टाक्स पैन मे अनालि अबोट इंडिया को ओके सो ई स्टाक्स सैक्टर्स इंडी फोकसू यू कैन मेक् युवर ट्रेडिंग प्लांस ओके अभी सो एनलिस हेल्पुला तक कोई कामें ओके अंड फ्रेंड्स तो मैं चानेल गेर चुस्को वी सो थिंक ईक्विटी अंदर सर्चे अड़क मन टेलीग्राम चाने अदाट उ ओके सो वीडियो हेल्पुल थैंक यू वेरी मच जय हिंद